আমরা বাস্তব জীবনে বিভিন্ন রকম সিগন্যালের নাম শুনেছি যে কেউ কাউকে সিগন্যাল দেয় ডেকে পাঠানোর জন্য অথবা বিভিন্ন রকম আমরা সিগন্যালের নাম শুনেছি সো এই সিগন্যালগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মোটামুটি তিন ধরনের সিগন্যাল নিয়ে বেশিরভাগ সময় কাজ করি প্রথমটা হচ্ছে আমাদের অ্যানালগ সিগন্যাল দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডিসক্রিট সিগন্যাল যেটাকে মাঝে মাঝে ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালও বলা হয় এবং সবশেষে যে সিগন্যালটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল সিগন্যাল এবং এই ডিজিটাল সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে আমাদের বর্তমানের যত ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো আছে সেই ডিভাইসগুলোকে বানানো হয় সো আমি শুরুতে অ্যানালগ সিগন্যাল নিয়ে কিছু কথা বলবো এবং আমরা বাস্তব জীবনে বেশিরভাগ সময় যে সিগন্যালটা নিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে অ্যানালগ সিগন্যাল কারণ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে যে সকল কাজগুলো হয় যে সকল ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় তার প্রত্যেকে হচ্ছে অ্যানালগ সিগন্যালের অন্তর্ভুক্ত যেমন আমি যদি একটা বাস্তব উদাহরণ দিই আমরা মাঝে মাঝে আমাদের যখন শরীরে জ্বর হয় সে জ্বরটা কিন্তু মাঝে মাঝে কমে কিংবা বাড়ে কিংবা আমাদের শরীরের তাপমাত্রাটাও কমে কিংবা বাড়ে সো এই ধরনের কমা বাড়া একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এই প্রসেসটা হচ্ছে আমাদের অ্যানালগ সিগন্যালের অন্তর্ভুক্ত এবং সিগন্যাল জিনিসটা আসলে কি সিগন্যাল জিনিসটা হচ্ছে আসলে কোনো একটা পরিমাণকে বোঝায় কোনো একটা প্যারামিটারের সাপেক্ষে অন্য একটা প্যারামিটারের যদি চেঞ্জ হয় যদি পরিবর্তন হয় তবে সেটাকে বলা হচ্ছে সিগন্যাল এবং এই চেঞ্জটা বিভিন্নভাবে হতে পারে অ্যানালগভাবে হতে পারে ডিসক্রিটভাবে হতে পারে এবং ডিজিটালভাবে হতে পারে সো আমরা ফার্স্টে অ্যানালগ সিগন্যাল নিয়ে আলোচনা করব তারপরে আমরা ডিসক্রিট সিগন্যালটা দেখব যেটাকে ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালও বলা হয় এবং সবচেয়ে বেশি দেখব ডিজিটাল সিগন্যালকে নিয়ে যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট টপিক ওকে সো আমরা এখন অ্যানালগ সিগন্যাল নিয়ে শুরু করি শুরু করার আগে আমাদের একটা জিনিস দেখতে হবে এখানে আমি দুটো জিনিস শো করছি তোমরা হয়তো অনেকেই এই দুটো জিনিসকে নিয়ে দেখেছ এবং আমিও এই দুটো জিনিসকে অনেক বেশিবার দেখেছি যেটা হচ্ছে অ্যানালগ ক্লক এবং ডিজিটাল ক্লক সো আমরা বেশিরভাগ সময় এই দুটো জিনিসের সাথে অনেক বেশি পরিচিত একটা হচ্ছে আমাদের অ্যানালগ ঘড়ি আর একটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল ঘড়ি সো খেয়াল করো অ্যানালগ সিগন্যাল বোঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে অ্যানালগ ক্লক এবং ডিজিটাল ক্লককে নিয়ে আমরা অ্যানালগ ক্লকের মধ্যে সব সময় যেটা দেখি সেটা হচ্ছে তিন ধরনের কাটা দেখি এটা হচ্ছে একটা কাটা যেটাকে ঘন্টার কাটা বা আওয়ারের কাটা বলা হয় এটা হচ্ছে মিনিটের কাটা এবং এটা হচ্ছে সেকেন্ডের কাটা অর্থাৎ আমাদের একটা অ্যানালগ ঘড়িতে ঘন্টা মিনিট সেকেন্ড এই কাটাগুলো বারবার ঘুরে ঘুরে বলে আমরা বুঝতে পারি কখন কয়টা বেজেছে বাট ডিজিটাল ক্লকের ক্ষেত্রে তুমি যদি দেখো তাহলে দেখবে যে ডিজিটাল ক্লকের মধ্যে প্রতিটা সময়ে একের পর এক বাড়ছে কিন্তু এর মাঝখানের সময়টা আমরা পাচ্ছি না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যখন কোনো একটা অ্যানালগ ক্লকে অথবা আমরা বাসা বাড়িতে দেওয়ালা যে ঘড়ি লাগে সেই ক্লকের একটা কাটা একটা সেকেন্ডের কাটা যদি আরেকটা সেকেন্ডের কাটার দিকে যায় অর্থাৎ একটা কাটা থেকে যদি আরেকটা কাঠায় তা কাটায় তাদেরকে যেতে হয় তবে তার যাওয়ার পরটা আমরা সহজেই দেখতে পাই কিংবা যখন আমাদের ঘন্টার কাটাটা বারোটা থেকে একটার মধ্যে যায় যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের ঘন্টার কাটা সো এই ঘন্টার কাটা যখন বারোটা থেকে একটার মধ্যে যায় সো এই যাওয়ার পরটুকু আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ আমাদের অ্যানালগ ক্লকে দুটো ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে যে কাহিনিটা ঘটে সেটা আমরা বুঝতে পারি কিন্তু ডিজিটাল যে ক্লক আমরা ডিজিটাল ক্লক এখানে লিখেছি চারটা বিশ বেজে চার সেকেন্ড বাট আমাদের চারটা বিশ বেজে চার সেকেন্ডের পর যে পাঁচ সেকেন্ডটা হবে এ হওয়ার মাঝখানে ডিজিটাল ক্লকের ভিতর কি চেঞ্জটা হয় সেটা আমরা বুঝি না আমরা অ্যানালগ ক্লকে সেকেন্ডের কাটা একটা কাটা থেকে আরেকটা কাটায় অথবা একটা সেকেন্ডে থেকে আরেকটা সেকেন্ড যখন যায় তখন আমরা এর মাঝখানে তার চলনটা দেখতে পাই তার যাওয়ার গতিপথটা দেখতে পাই বাট ডিজিটাল ক্লকের মধ্যে কাটা না থাকার ফলে ওয়ান সেকেন্ডের পর টু সেকেন্ড হলে এর মধ্যবর্তী সময় কি পরিমাণ অবস্থানে পরিবর্তন হচ্ছে ডিজিটাল ক্লকের সেটা আমরা বুঝতে পারি না সো এখানে আমি এখানে চার সেকেন্ড লিখেছি তার মানে এর পরবর্তী সেকেন্ড হবে আমাদের ফাইভ সেকেন্ড সো এই ফোর অ্যান্ড ফাইভ সেকেন্ডের মাঝখানে যদি কোনো কিছু ঘটেও সেটা আমরা বুঝতে পারব না এই ডিজিটাল ক্লকের ক্ষেত্রে বাট অ্যানালগ ক্লকের ক্ষেত্রে ধরা যাক এই কাটাটা এখানে ছিল হচ্ছে ফোর সেকেন্ডের সময় বাট এর পরবর্তী সময় এখানে সে ফাইভ সেকেন্ডে চলে এসেছে সো ফোর থেকে ফাইভ সেকেন্ডে যাওয়ার সময় মধ্যবর্তী জায়গায় অ্যানালগ ক্লকের মধ্যে আমরা অবস্থানটা তার বুঝতে পারি আমরা এই কাটার অবস্থানটা বুঝতে পারি সে কিভাবে যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যানালগ এবং ডিজিটাল ক্লকের মধ্যে পার্থক্য এখান থেকে আমরা অ্যানালগ সিগনালের একটা সংজ্ঞা পেতে পারি অ্যানালগ সিগন্যাল হচ্ছে আমাদের সেই ধরনের সিগন্যাল 
যেখানে আমরা বিভিন্ন প্যারামিটারগুলোকে কন্টিনিউয়াসলি পেতে পারি প্যারামিটার হতে পারে আমাদের সময় হতে পারে আমাদের তাপমাত্রা হতে পারে আমাদের দূরত্ব কিংবা হতে পারে কোনো কিছুর পরিমাণ সো প্রতিটা পরিমাণকে আমরা কি করে কিভাবে পেতে পারি অবশ্যই নিয়মিতভাবে পেতে পারি একটার পর একটা পেতে পারি সো অ্যানালগ সিগনালের একটা एग्जांपल দিলে আমরা সবচেয়ে বেশি ভালো বুঝব সো অ্যানালগ সিগনালের আমরা একটা एग्जांपल দেখব এখন একটা উদাহরণ দেখব যার ফলে আমরা বুঝতে পারব কিভাবে এটা কাজ করে ধরা যাক আমাদের একটা দিনের কথা ধরা যাক আমি এখানে একটা গ্রাফ এঁকে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করব ধরা যাক আজকে হচ্ছে আজকে খুব সম্ভবত কত তারিখ আচ্ছা যাই হোক আমি একটা তারিখের কথা বললাম ধরি আমরা আগস্ট মাসের 29 তারিখের কথা ধরি আগস্ট মাসের 29 তারিখ তুমি সকাল 9টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত প্রতি সেকেন্ডে তোমার থার্মোমিটারে রিডিং দেখছো আমি আবারো বলছি তুমি আগস্টের 29 তারিখ সকাল 9টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত প্রতি সেকেন্ড পর পর তোমার থার্মোমিটারে রিডিং দেখছো অর্থাৎ তুমি একটা থার্মোমিটার বসিয়েছো যেটা তোমার এলাকার তাপমাত্রা মাপছে সো আমরা এখানে প্রতি সেকেন্ডে থার্মোমিটারে কি পাচ্ছি রিডিং পাচ্ছি তার মানে আমরা কন্টিনিউয়াসলি একটা মান পাচ্ছি সো আমি যদি সময়কে এক্স এক্সিস বরাবর ধরি এটা হচ্ছে আমাদের এক্স এক্সিস সো আমরা শুরু করেছি কোথা থেকে সকাল নয়টা থেকে সকাল নয়টা থেকে আমরা শুরু করেছি বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত থার্মোমিটার দিয়ে এলাকার তাপমাত্রাটা মাপা এবং আমাদের ধরা যাক সে তাপমাত্রাটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে কীরকম রেঞ্জ অর্থাৎ আমরা জানি আজকের দিনে যত যাই ঘটুক তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রির মধ্যে থাকবে অর্থাৎ আগস্টের উনত্রিশ তারিখ সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ওই শহরের তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রি পর্যন্ত থাকবে অর্থাৎ এর নিচেও নামবে না কমেও নামবে না সো আমরা যদি তাপমাত্রাকে তাপমাত্রাকে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ধরি আচ্ছা আমার আঁকাটা একটু ভুল হয়েছে ওকে সমস্যা নেই সো আমরা তাপমাত্রাকে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ধরলাম ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে আমাদের তাপমাত্রা বা ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এক্স এক্সিস বরাবর হচ্ছে আমাদের টাইম তাহলে আমরা যেরকম প্রতি সেকেন্ডে নয়টা থেকে শুরু করে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত প্রতি মিনিট প্রতি সেকেন্ডে থার্মোমিটারে যে রিডিংটা দেখছি সে রিডিংয়ের তাপমাত্রা অবশ্যই আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এটা হচ্ছে আমাদের থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে প্রতি সেকেন্ডের তাপমাত্রা আমাদের কি হচ্ছে এই রেঞ্জের মধ্যে থাকছে অর্থাৎ পাঁচ ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রির মধ্যে প্রতি সেকেন্ডের কিংবা প্রতি মুহূর্তের তাপমাত্রা এই রেঞ্জের মধ্যে থাকছে ধরা যাক নটার সময় তাপমাত্রা থাকলো হচ্ছে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর আমি ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের এগারোটা এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিট ধরে নিলাম আমি এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে আমাদের তাপমাত্রা ধরা যাক হচ্ছে এই জায়গাটাতে অর্থাৎ আমরা ধরলাম এটাকে ধরা যায় হচ্ছে পঁচিশ ধরা যায় কোনো সমস্যা নেই সো আমাদের এভাবে প্রতিটা সময় তাপমাত্রা কিন্তু আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ আমি যদি এখানে একটা কার বাঁকি ধরা যায় আমি ফাইভ ডিগ্রি থেকে শুরু করে এখানে একটা কার বাঁকা শুরু করলাম এরকম সো এরকম একটা কার বাঁকা শুরু করলাম ঠিক পাঁচটা সময় পর্যন্ত সো নয়টা থেকে শুরু করলাম আমরা নয়টার সময় তাপমাত্রা ছিল ধরা যাক হচ্ছে সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস এই জায়গাটা হচ্ছে সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বিকেল পাঁচটায় তাপমাত্রাটা ধরা যাক এখানে কত ধরব আচ্ছা বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসটা ধরি যেহেতু এটা হচ্ছে বিশ ডিগ্রির কাছাকাছি সো আমাদের নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তাপমাত্রা এখানে বারবার উঠানামা করছে অথবা কিছু কিছু জায়গায় সেম থাকছে এই যে এই স্ট্রেট লাইন বা সরল সরল রাখা সমৃদ্ধ জায়গায় তাপমাত্রা কিন্তু সেম থাকছে তার মানে আমরা যদি বলি যে কোনো একটা সময় দুপুর একটা তিরিশ মিনিটে তাপমাত্রা কত ছিল অথবা দুপুর দুইটা পনেরো মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে তাপমাত্রা কত ছিল তাহলে আমরা সহজেই এগুলো বের করতে পারব এই গ্রাফটা থেকে অর্থাৎ এখানে এই গ্রাফের এই লাইনটা হচ্ছে একটা অ্যানালগ সিগনাল তার মানে আমরা বলতে পারি অ্যানালগ সিগনালে একটা নির্দিষ্ট লিমিটেড রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো সময় আমরা তার মানটা পেতে পারি এবং কার মান পাবো অবশ্যই একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এর মান পাবো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এর মান পাবো এখন এবং আমাদের এখানে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হচ্ছে আমাদের ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা তাপমাত্রা এবং খেয়াল করো আমাদের এখানে তাপমাত্রাটা কিন্তু নির্ভরশীল অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট কার উপর ডিপেন্ডেন্ট সময়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট আমরা যদি সময় কমাই পারি অর্থাৎ সময় বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয় তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে কিন্তু সময় উঠানামা করে না 
অর্থাৎ সময়টা কিন্তু এখানে ফিক্সড সে নিজের ইচ্ছা মতো চলছে সামনের দিকে বাট আমাদের তাপমাত্রাটা সময়ের উপর নির্ভর করছে অর্থাৎ তাপমাত্রা চাইলেও বাড়তে পারবে না কিংবা কমতে পারবে না তাকে কমতে বা বাড়তে হলে আমাদের দরকার কি হবে সময় অর্থাৎ আমরা যদি সময় বাড়াই তাপমাত্রা চেঞ্জ হবে যদি সময়কে স্থির রাখতাম তাপমাত্রা স্থির হয়ে যেত সো আমরা এখানে যে কোয়ান্টিটিটা পাবো এই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বা তাপমাত্রা হচ্ছে একটা ইন্ডি সরি ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ এটা হচ্ছে নির্ভরশীল বাট আমাদের যে টাইম বা সময় আমাদের টাইম বা সময় যেটাকে আমরা সেকেন্ড হিসেবে ধরেছিলাম হিসেবে প্রতি সেকেন্ডের তাপমাত্রা এই সময়টা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে আমরা যে কোনো সময় এই তাপমাত্রাটা পেতে পারবো অর্থাৎ সময়টা হচ্ছে এখানে স্বাধীন বাট আমাদের ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বা তাপমাত্রা হচ্ছে আমাদের পরাধীন অর্থাৎ তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে টাইমের উপর এই জন্য আমরা সব সময় যে জিনিসটা স্বাধীন তাকে এক্স এক্সিস বরাবর ধরি এবং যে জিনিসটা পরাধীন বা ডিপেন্ডেন্ট তাকে আমরা ওয়াই এক্সিস বরাবর ধরি আমরা এখানে ওয়াই এক্সিসের কোয়ান্টিটি তাপমাত্রার বদলে আমরা ডিস্টেন্স ধরতে পারি যেমন একটা শিশু বিভিন্ন রেঞ্জে দৌড়াচ্ছে বিভিন্ন সময় এরকম ডিস্টেন্স ধরতে পারি সো এরা সবাই হচ্ছে আসলে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটি এবং অ্যানালগ সিগনালটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির মানটা প্রকাশ করার মাধ্যম 